小严，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。<笑>要救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？<笑>我说，我说，<笑>这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你，耀晨的关押地点，以便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。爷爷，这我说，中州西域的名城，文殿在那里有一座分殿，耀晨就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？说是如此。想必当年那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！啊！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。雪、嗯、姐,姐，雪儿。这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是喜欢上萧炎了吧？姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留。而且，他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩，也和他一样优秀吗？何止优秀，就连迦南学院的强榜前三，在他手中也称不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了。走吧，别让韩伯父他们等久了。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然，倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主，洪立。就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。哈哈，不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了，我时间不多，速战速决吧。嗯。你们让谁出场？你的对手不是我。而是他。啊、<笑>你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>
，这人难道是寒假从外面请来的？寒假呀，肯定是无人可用了。寒假不可能在这么重要的任务中随便找一个替死鬼。难道寒假意味着年轻人能与陈二相抗不成？云长老，陈二能胜过他吗？有我风雷阁的斗技功法，同辈之中能战胜他的人，在中州或许有，但在天北城，还未出现。既然云长老都如此说了，我倒想看看这小子输了后，韩池脸上的表情会有多难看。小子，报上名了。哼，无名小辈，萧炎。比不得红尘少爷的大名鼎鼎，韩家竟然派个无名之辈来跟我比试，小子，给你实习时间考虑，是你自己滚，还是被我废了扔出去？不用实习了，还是直接动手吧。既然你自己找死，那可就别怪我了。雷属性斗气吗？小子，能败在我手上，也算是你的荣耀。雷电暗镜，也想伤我？你竟然也是七星斗皇！竟然是斗皇！怪不得韩家要派他上场，这等实力，怕是比韩月还强。这小子究竟什么来路？这实力不像是无名之辈，可为何从未在中州大陆上听过萧炎这个名字？中州大陆辽阔无比，卧虎藏龙之辈不知几何。不知道也属正常，想赢我没那么容易，何不放弃痴心妄想？小子，这可是你自找的，今日便让你瞧瞧风雷阁的秘法——雷神降临！实力暴涨了，这气势远超七星斗皇。他现在的实力几乎达到了九星斗皇。这红尘不管是功法、斗技还是武器，实在是太强悍了。是啊，难怪他敢这般狂妄。能逼得陈二施展秘法，那小子的确了不起，但……也就到此为止了。哼，小子，睁大眼瞧好了。好，三千灵动，来得正好。
宗磊之力，有何嚣张之处？也吞，是老子。这便是你的手段，倒还真是高看你。如果你只有这些手段的话，那接下来便换我来吧。天火三玄变，琉璃变，这是异火。这小子究竟是何来龙，居然隐藏如此之深？这就是斗皇巅峰之上的那层障壁吗？若是我修炼了天火三玄变的最后两遍，并与异火相配，也许就能突破这层障壁。这次，臣儿怕是不妙了。这混蛋，居然还隐藏实力！还真是为我韩家请来了一尊了不得的大神呢、啊。在学院时，他就以斗灵之力迎战斗皇。如今几年过去，成就自然更加恐怖。那红尘在萧炎面前，也只能认输。哼，不过现在，先要解决你。我不信。除了那怪物凤青儿，我会输给任何人要不了你的命，能将我逼到如此境地，萧炎，你是第一个。此等奇耻大辱，今日我就是赔上这条性命，要你付出代价。看来你也就这么点能耐，那就接我最后一招了。六合游身尺，力破。
起作用，已然是个废人了。什么？你将我儿子打成废人，我要你拿命来抵抗。我有话要问他，小子。你的三千雷动是如何修习来的？风雷阁中绝没有你这么一位弟子。果然被认出来。不过，那又如何？至于红尘嘛，他刚刚暗中偷袭于我，我出手反抗，倒是我的不对了。就是。怎么？你们洪家输不起吗？是。偷袭太下作了，可真是让人笑话。<笑>好，好，小子。今日你是走不掉了。天师台比试，生死各安天命。你洪家不会是要坏规矩吧？老子不管什么规矩不规矩。安池，要为了这小子跟我洪家开战不成？规矩就是规矩，容不得你洪家破坏。这萧炎小友，我韩家还就护定了。你踏上红尘之事，可以暂放。但他的三千雷动从何处而来，今日则必须交代清楚。我风雷北阁曾被外人偷取了不少功法与斗技，其中便有三千雷动。你不会与那盗取之人有什么关系吧？这三千雷动，只是在下偶然所得。哼，偶然所得。小子，老夫给你两个选择：一，跟我回风雷北阁查清始末；二，老夫将你就地格杀。无论如何，三千雷动绝不能落入外人之手。父亲，沈老，此事怕是有所误会。韩池，此事不是你韩家可以插手的。我因此引来我风雷阁的怒火，你韩家怕是承受不起。韩伯父，此事确实与你们无关，便不要再插手了。<笑>你小子倒是挺讲义气，那你是跟我回风雷北阁，还是由老夫动手废了你？风雷阁我没兴趣，所以不去。至于废了我，凭你，恐怕还不够资格。嗯、<笑>放肆！区区一个斗皇，在沈长老面前也敢大放厥词？不知死活，竟敢挑衅风雷阁权威！小地方的人都这么不知天高地厚的吗？现在的年轻人真是一个比一个狂，今日便让老夫亲眼看看，你老夫四星斗宗的实力究竟哪里不够资格？哎。
凭你这四星斗宗的实力想要废掉我，还不够资格。想到你竟然还有着一个斗宗级别的傀儡，之前还真是小看你了。啊，斗宗级别的傀儡，这怎么可能？上！拖住这傀儡，你立刻击杀这小子，到时，这具斗宗阶别的傀儡便送与你们洪家。哼！沈老放心，一个低阶斗皇，交给我便是。红利，你敢？韩池，你若胆敢相助萧炎，我风雷阁便灭你韩家满门。韩家彻底覆灭，尽管出手便是。就还不是死，狂啊！几个人呢、啊嗯？看来当日萧炎留守了。若是他全力施展，我怕是难坚持十个回合。啊啊
世广场，足以承受斗宗级别的攻击，现在却被毁去大半。他到底是什么实力？萧炎呢？那里，在上面就是了，红丽，你还不赶紧把洪天笑叫出来？难道真要等到被灭门不成？据说这洪天笑已经五星斗宗了，就算萧炎有傀儡相助，也不可能抵挡两名斗宗啊！萧炎，快走，不要拖延了！<笑>小子，我洪家老祖来了，等着吧，今日你插翅难飞！哈<笑>他不还没来？放下他，否则死。